不能。你们两个之间现在只隔着一张纸，接下来就看谁先捅破了。一个月的工资，要提前跟你们说再见了。嗯。放放生日计划：一、买蛋糕；二、买礼物；三、在烛光中告白。<笑>买什么礼物好呢？<笑>嗯，早上好，早，有什么需要帮你的吗？我想要个生日蛋糕。哦，生日蛋糕吗？这边有图册，看一下啊。这个啊，好嘞，那这个得稍等一下啊。好，您的蛋糕做好了。蛋糕做好了啊？嗯。多少钱？一共二百七十八。哎，好的，加上面包是吧？嗯，加上面包。不能生气，这是我喜欢的人，绝对不能生气。温柔，要温柔，忍忍就过去了。擦了，怎么擦不掉了？等一下他醒来会打死我吧？
，今天我要再忍你，我就是狗。什么破网？网速怎么这么慢？你给我快一点儿！你再说屏幕就碎了。林夕石，你认错人了。你把帽子拉到肚脐眼，我都认识。哎，芳芳，生日快乐！你怎么不说话呀？你不是说生日快乐吗？我没记错啊。你看我现在快乐吗？什么玩笑？嗯。我我今天过生日。嗯嗯。还笑？你报仇了吗？不是。是没事儿啊，那个我洗把水用完了，借你的用一下呗。哎，不借不借不借不借！哎，不借！我查了一下，网上说朋友圈能擦掉，你有朋友圈吗？爸爸今年十九岁了，要学会懂事儿，学会克制自己的脾气，不要对可爱善良的人发火。你能不能把嘴闭上？嗯，弄好了，你去洗一下。许个愿吧。嗯、呃，希望李西石今年能老实一点。你就不能许一个跟自己有关的愿？生日礼物
，又骂我是狗。当然不是啦，这是我弄了一晚上的，这个是我亲手绣的。我希望他能替我守护你，不论是比赛，还是训练，都不受伤。我觉得，有的时候我猜不到你的想法。哎，你干嘛呀？但是我觉得这次我猜对了，李奇石。啊？你是不是暗恋我？你还是先先先许个愿望吧。啊，那我的愿望就是，你还是把刚才的话全忘了。你干嘛说我蜡烛？因因因为因为你刚才许的愿，我好像办不到。像有一点点紧张。哎，徐旺，忙啊！哎，我哎，我手表呢？我，哎，我手表没？哎，同志，你快点，领导马上进来。不懂事，林一石怎么来了？他什么情况？不知道，不知道，不知道，不要问我。那个，走了。许芳都暗恋你几百年了，嗯。许芳，你是怎么找到我的？喜欢我几百年了。你是穿越来找我的？你少臭美了！你怎么还是这么凶？我今天送你这么好的礼物，值了。你换了一个我这样的男朋友。你看啊，你脾气这么差，还能找到我这么好的女朋友，我觉得自己很伟大。你应该感动。你放心，我以后啊一定会好好照顾你，绝对不会欺负你。毕竟啊，都是我管的。就是我的手放在你心上<笑>快上！上去吧，那我走了、啊，那拜拜。
过几几月光，才会懂珍惜。干嘛？干嘛？就是觉得特别不真实，忽然一切都不一样。对我们回报真实了，这样就更不真实了。好<笑>嘞，你蹦的啥呢？当当当当当当当！扭秧歌呢你？快说有什么喜事？看你这样。什么呢？希望明年可以接吻。明年，嗯，三年。希望三年可以接吻。嗯恭喜你喜提姐夫。喂，姐，你到底跟谁好了哈、啊？你消息怎么这么严重？谁？方哥。哎，我跟你说，你可千万别到处乱说，一定要替我保密。听见了吗？他好还用得着你说？以后还需要我继续报告吗？当然需要了。需要。我担心他的恋爱进度，不能让许放欺负了他。我怎么招惹这么一个麻烦事儿这是我恋爱的第一天，原来恋爱是这样的感觉，好美啊！你刚才吹灭了我的蜡烛，现在得还我一个女朋友。恋爱第一天，买好早餐，温柔攻陷，让许放再也离不开我。长此以往，就会对我痴迷无比，无法自拔
。志峰，你赶紧下来，我买好早餐了。嗯，你先回宿舍吧。你该不会是还在睡吧？你要是再不下来，我可都吃了。挂了。懒死是不是饿了？我给你买了早饭。我也给你买了。你买了多少个？十个，我现在不给你讲了，全都给你。我和林夕早啊，从小就老吃包子，所以我特别知道什么样的包子好吃。像那种啊，褶厚的，一看就不好吃。我给你买的，全都是皮儿薄馅儿多的。皮儿薄馅儿多的。看我干嘛？不好上。许芳，我听你妈讲过一个事儿。雨佳，从你们这代起，就有一个诅咒。如果说许家长子随随便便就把自己的初恋甩了，那么他将来放的屁就会又臭又香。林心水，嗯，这个诅咒我听过。嗯，许家长子找到初恋对象后，诅咒开始发挥作用。为了公平起见，也为了保持平衡，嗯，这个诅咒对许家长子的初恋对象也起作用。啊，也就是说，如果我把你甩了，也会这样？不是，嗯，是你说话一粗俗就这样。这些都谁教你？没事，只要诅咒生效就好。傻子，什么甩掉你？这个包子够吃。够。是好吃，就是蛋糕有点小。事儿还挺多的。你看我给你买的多实惠，十个包子林西池，你你再叫我峰峰。你是不是等了很久了？刚到。那我们走吧。哎，你有没有什么特别想去的地方？有，可多了。比如呢？嗯、呃，那我得想想，好好计划计划。棒对，我说怎么训练一结束就没影了？原来是劫持魔来了。
？叫什么吃呢？叫嫂子，嫂子，放嫂放嫂，什么时候吃喜糖啊？我又说做啥了？哎，我又说错啥干什么呢？还捂着？做笔记？什么笔记？神神秘秘，还一边写一边笑。不告诉你。保密于渐渐接吻了，不算不算不算，这样我也太亏了。希望明年可以接吻，三年，希望三年可以接吻。我想好了，我要去干嘛了？说。嗯，我要去动物园看大象、河马，还有猴子。我还要去水族馆看魔鬼鱼、海豚。我还要去滑冰。小时候你没去过吗？没有啊，小时候我爸这么忙，你爸妈带你去动物园的时候，我和林夕哥只能在家看《动物世界》。去看别的地方，只能看我。嗯、你怎么了？我答应你啊，周末带你去动物园，嗨一整天。真的吗，芳芳？真的。你怎么这么好啊？好不好？嗯，那你笑。<笑><笑>吃我肉啊！你是狗吗？米饭也吃不完吧？我吃了。就是本来很期待来动物园的，可是来了以后发现他们都被关在笼子里，就特别替他们难过。尤其是这种大型动物
他们本来应该生活在草原上，或者是丛林里的。行，那下次不来了。好，走吧。据说鸵鸟是这个世界上最大的鸟类，但是它们都没有翅膀，所以遇到事情的时候啊，它们就会把自己的头埋在土里，假装什么都看不到。就像你一样，才不是呢！我这么坚强。那是谁摔了杯子四次？是谁被欺负了又跑到练歌房里哇哇大哭了？那不一样。这上面写，他根本不会把头埋在土堆里，反而会跑起来。因为他不仅是世界上最大的，也是跑得最快的鸟类，拥有着强壮的双腿。因为没有翅膀，反而比狮子、老虎跑得都快。是吗？那你最喜欢什么动物啊？我最喜欢的就是狗。几千年以来，狗都是人类的朋友。信任和忠诚已经刻在他们的基因里了，但是人就不一样，脸上表现的和心里想的经常不一样，会伪装，还会骗人。那我呢？你不一样啊，你是放放。那你呢？我啊，我是放放的女朋友。爸爸是牛，不怎么说话；妈妈是小兔子，有好几个家。那林心梗呢？林心梗，林心梗就是这些上蹿下跳的小猴子。那我们跟林心梗合张照吧。真没想到，我这样的人居然能找到男朋友。小的时候我就幻想过，长大以后的生活会是什么样子？什么样子啊？嗯，有一间房子，不用太大，两人一狗。就就这样？啊，这可是我的终极目标。我老大，芳芳老二，你老三。你是越来越得寸进尺了，那你就说同意不同意吧。同意，同意。过几天带你回家一趟。啊，过几天是情人节啊。嗯，走吧。这次回去要不要给你爸妈带点什么？你哪次回去都没带过东西，干嘛这次回去带东西啊？这次不一样啊，以前都是去你家串门，又吃又拿的，现在这还是又吃又喝的。但是啊，你抢走了他们的宝贝儿子了。<笑>我抢，我抢，我抢。<笑>好。还有一段路程，我们睡一会儿吧。嗯、爸妈，我们回来了。哎，回来了。哎呀，吃吃吃吃，吃吃好，阿姨好，香死了。哎呀，你知道阿姨等这一天等多久了吗？嗯？徐芳跟我说，她交了个女朋友。我第一时间就问是不是你，不
是你，我可不答应。阿姨从小就看你们两个一起长大，嗯、朝思暮想的，就想把你变成我的女儿。我第一次见你就特别喜欢，那个时候好像你妈妈不在，你爸爸一个人照顾你们姐弟俩，<咳>你们两个呀，天天吃不上饭，穿的脏兮兮。阿姨呀，真的就特别心疼。你看你又提这些，这俩孩子现在不是好好的吗？你懂什么？只<笑>是现在好了，以后啊，我们都是一家人。滚！啊<笑>，你俩先聊会儿，阿姨去给你做你最爱吃的松鼠鱼和辣子鸡啊。哦，谢谢阿姨。<笑>客气啥？你你走啊。肯定是啊，吃水果，吃水果，哎。有没有一种从小就是在我家长大的感觉、啊？嗯，有一种从小你就是我家的狗的感觉。不是我说你，哎、你是不是？哎、算了，今天先饶了你。明天要不要跟我去个地方？去哪儿？花秀吗？怎么还没开始啊？我们应该来太早了吧？哎、下雪了！真的？下雪了！下雪了！真的下雪了！落成了好多年没下过雪了。真下雪？不会因为下雪了就不放烟花了吧？不知道。不过有雪看也挺美。我站得高一点，这样看得清楚。城市。甜的。你让我眼中有光。你还记得小时候我们的约定吗？当然记得。下雪了，要是能吃上一碗雪菜肉丝面就好了。为什么？爸，雪天应该吃雪菜啊。哦。天都黑了，我还有三颗院子没洗。哇，林雪，你看，下雪了。哇，好美的雪。甜的，嗯，要不然我们去吃一碗雪菜肉丝面吧。走，吃面吧。面最后谁买单啊？哎，你等我一下。啊、阿姨，两碗雪菜肉丝面。好。
马上来啊！嗯嗯把脚放下去。来啦，谢谢老板，不客气，趁热吃啊。哇！为什么你有这么多血？哎哎哎哎，你你，哎哎哎，还这么多？加点醋。嘿嘿嘿，念一下。哎，够了，够了，够了，够，我够了。哦。嗯。嗯。你干什么干？我有什么不敢的？老板，哎，要两瓶可乐，好嘞。你怂不怂啊？老板，来两瓶。那是我长这么大第一次喝酒。哎，要不要去吃一碗雪菜肉丝面啊？好啊，还去之前那一家。走了，开没开门啊？去看看嘛，这么近，跑两步就到。走吧。嗯。你在干嘛？停车。走了。老板，两碗雪菜肉丝面。好嘞，是你们啊！好久没来了，快坐，快坐。嗯，这里的菜单都没变，什么都还跟原来一个样。吃，谢谢老板，不客气。谢谢。还是那个味道。你们是考外地去了吗？啊，怪不得，好久没见了。以前你们每次下雪都会过来，吃一碗这个雪菜肉丝面。你还记得？那当然。好的朋友，就像你们一样，长大了还能在一起，要珍惜哦。慢吃，嗯，珍惜哦。你说吧，阿姨就是从小偏心我，每次都给我加这么多雪菜。再加点醋，嗯，吃吧。你碗里的雪菜真好吃。烟花真的不放。应该是被雪打湿了吧。
先生，要不要买一朵花送给女朋友啊？怎么，想要啊？先生，多少钱一支啊？十五。喜欢吗？喜欢。那我把这些都买了。这样吧，算你一百块。好、啊。谢谢，情人节快乐，祝你们幸福啊！谢谢。怎么办？还是晚了一步。没关系，反正我也不是很喜欢花。李医生，干嘛？啊？干什么？礼物啊。打不开啊！怎么还有密码？密码多少？现在还不能告诉。那你就一辈子都别说，憋死。不想要，不想要还我。哎，送出去的礼物泼出去的水。那打算什么时候告诉我密码？看我心情吧。你信不信？我明天就把他送去开锁公司。我跟你说，如果包装有点。快的话，礼物立马返还。你还治不了你，你就乖乖等着我给你密码吧。赶紧走吧，一会儿赶不上车了。什么车？四幺九路啊，十二点最后一班。走吧。嗯。嗯。坐过来啊！不要，万一要是遇到个熟人，那我大志哥岂不颜面扫地？你还挺有偶像包袱的。嗯。哼、嗯。困了，还行。我把肩膀借你，再睡会儿吧。不用，我不困。我来喊三二一，一、二、三。
啊啊！我要你坚持下去，坚持射箭，坚持做队长，坚持做队里的表率。不小心啊！这样就舒服了吧？徐放，如果没有人要我了，我真的能到你那里去吗？你那天在小饭馆里说的，是真的吗？我怎么残害别人了？当然了，如果有一天你真的无家可归，就到我这儿来。你是不是暗恋我你要干嘛？过来一点儿。你看接下来该做点什么？
。徐帆，嗯，你说如果我一直都没有发现自己喜欢你，那你该怎么办？可能会打一阵子光棍吧。一阵子？那你还想让我一辈子单身啊？然后你就跟什么丽丽学姐、静静学姐之类的在一起了，对吧？就不能是静静师妹吗？徐芳，你知不知道，除了你之外，我还有很多人追。真的？嗯听一首吧。怎么样呀？还行吧，就还行吧。我们这几天过得特别无聊。你不是有蒋正旭吗？蒋正旭没带我回家见父母呀。哎，这父母见的怎么样呀？哎，我从小就跟他爸妈认识，有什么怎么样？哦，原来是王子。哦，哎呦，完美的玩意儿。喂，喂，你好，说话呀、啊，你找谁呀？奇怪，号码我也不认识，打通了也不说话，说话就挂了。知道了，不会是喜欢许望的经典世界吧？找你复仇，找你复仇。<笑>赶紧赶紧的！哎哎，不干，滚犊子！哎，我写的，这是我的呼吸。来，给。嗯。这次比赛，你是不是又会遇到丁妮啊？有这个可能，嗯，我相信你一定可以赢他。嗯，谁啊？喂？哎，你听得见吗？哎，又是那个不说话的电话。都这么久了，还是时不时就会打一个。你说，只要真的是暗恋你的那个女生，坚持了这么久，啊，好恐怖！吃东西少说话。嗯，这个糖这么甜，就一颗了。我本来是想留给你的，是吗？嗯。
是啊，状态状态。去吧，愣着干嘛呢？我再等一下，教练。动作快一点啊！我先上去。啊。我一下课就赶过来了，我还以为赶不上了呢。你不要想着这是比赛，你就想着这就是平时的训练，这不过是你千千万万支箭中最普通的一支。知道了。感觉，加油！嗯，那我上车了。嗯嗯。音乐，你一定记得帮我直播，别光拍奖章剧，你拍拍许芳。你都跟我说了无数遍了，我知道啦。我也想跟你们一起去，我也想去给他们加油。你要相信他，我相信他。走啦，拜拜，拜拜。这不我们走了。我也能来这儿参加比赛啊！你这一副没见过世面的样子，淡定一点，学用。这得做多少人呢？我签哪儿？这里。你这是吧？哎，不好意思，我们这里是封闭式的比赛，家属不可以带进来的，很危险。啊，他不是家属，他是时间队的助理。啊，对对，我是助理，不是家属。那在这儿签个字吧。啊，好。你的队员都很放松啊，和手下败将比赛，我们当然放松啊。我在决赛等你。我也是。来，大家集合一下。大家先熟悉一下场地，训练一小时，然后呢，赶紧回去休息。明天拿出一个最好的状态来，知道吗？知道。全国高校射箭要求赛即将开始，请运动员到后射区进行准备。请运动员进入起射区进行准备。全国高校射箭要求赛即将开始，首先将进行的是个人排位赛。排位赛分上下半轮，共两轮，总共七十二支箭，七百二十管板板，分十二组，上半轮六组，下半轮六组，每组六支箭，上下半轮休息时间为十到十五分钟。请所有运动员完成计算后拔剑。排出一至三十二名的名次，然后按照淘汰赛配对表进行配对。如第一名对第三十二名，第二名对第三十一名。淘汰赛采用决胜制。获胜者得两分
，先到六分者获胜。胜者进入下一阶段决赛，最后决出八名运动员进入四分之一决赛。开始，加油！没事啊，加油加油啊！下面进行的是淘汰赛半决赛。进入个人赛金牌决赛的是荣大队许晃，华清队的丁一。喂，这视频都快卡成 PPT 了。哎，许晃是进决赛了吗？有骗了吗？许晃，许晃进决赛了。是进决赛了吗？对啊，许晃进决赛了。我跟你说，教练都乐疯了。哎，教教练没疯，我疯了。那对手是谁啊？切，还是宿敌丁一。徐放，我相信你，你一定能赢。就这样。稳住打，很好了。看这个丁一啊，根本就打不过我们的许放。感觉加油。就是想让我带着你走得更高更远。教练，没事没事。许芳怎么状态不太对呀、啊？不会有意外吧？只要你赢了这一切
你就是冠军。经过激烈的角逐，这一届全国高校射箭要求赛的冠军已经产生了。荣获冠军的是荣大队许放。我今天看到一条微博，上面说你就是当代的李广，超级神射手，中国队未来的希望。然后呢，我就转发了那条微博，我的上面写着：“这是我男朋友，很有量。”骗你的啦，我没这么写。没关系啊，写上也没关系。不过我听他们说，如果要是进了国家队，我们以后。让我们上去。八字没一撇呢，别想太多了。可是我想你一直陪在我身边，做我的狗。好了，我先去练剑了，晚点聊，拜拜。嗯，拜拜。恭喜，谢谢。对不起啊，刚刚不小心听到过你和你女朋友打电话。兴奋了，状态不对呀、啊，今天、啊。你俩干嘛呢？啊，怎么回事？哎，教练，教练，许芳一直在那儿练，叫他走他也不走，不知道怎么回事。对呀、啊，行，你俩回去吧，回去回去。许芳，别练了，你太累了。我再练几只。你连教练的话都不听了是吧？人有压力的时候，往往不在状态。你这么练没有用，我说过多少次？射箭是锻炼心态的运动。既然你知道，就赶紧回去休息。明天准备团体赛，徐芳，我最看好你，明天一定给我拿个好成绩，知道吗？看着我眼睛，你是最棒的怎么了？我到底怎么了？